তো আজকে আমরা পড়ব অবতল দর্পণে প্রতিবিম্ব কিভাবে ঘটন হয় এবং প্রতিবিম্বের প্রকৃতি অবস্থান এগুলো নিয়ে আমরা রশ্মিচিত্র অঙ্কন করে আমরা এগুলো বুঝব তার আগে আমরা গত ক্লাসে যে জিনিসটা পড়িয়েছিলাম গুলিও দর্পণে প্রতিফলনের নিয়মাবলী বা প্রতিবিম্ব গঠনের নিয়মাবলী যেমন প্রধানক্যের সমান্তরাল রশ্মি ফোকাস দিয়ে যাবে ফোকাস দিয়ে আগত রশ্মি প্রতিফলনের পর প্রধানক্যের সমান্তরালে নির্গত হবে বক্রতা কেন্দ্রের দিকে আগত রশ্মি প্রতিফলনের পর একই পথে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি কোণে বেঁকে একই পথে ফিরে যাবে আবার মেরুতে আপতিত রশ্মি অবিলম্বের সাথে একই কোণ উৎপন্ন করে নির্গত হবে এই নিয়মগুলো কিন্তু আমাদের জেনেই আমাদের প্রতিবিম্ব কিভাবে ঘটন হয় আমরা দেখবো এবার রেড ডায়াগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রথম আমরা দেখব অবতল দর্পণে বস্তুর বিভিন্ন অবস্থানের জন্য কিভাবে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় প্রতিবিম্বের অবস্থান কি হয় এবং প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কি হয় প্রথম যে কেসটা এখানে আছে আমরা ধরে নিলাম এই যে একটা অবতল দর্পণ আছে তার সি এর মানে বক্রতা কেন্দ্রের বক্রতা কেন্দ্রের পিছনে একটা বস্তু আছে এ বি এ হলো বক্রতা কেন্দ্র বক্রতা কেন্দ্রের পিছনে আছে এ বি একটা বস্তু এবার আমরা দেখব এই এ বি বস্তুটার প্রতিবিম্ব কোথায় সৃষ্টি হবে চারটা যে নিয়ম আমরা পড়েছিলাম এর মধ্যে যে কোনো দুটো আমরা অ্যাপ্লাই করি একটা রে প্রধানক্যের সমান্তরাল একটা রশ্মি নাম দিয়ে দিলাম মনে করো এ বি যেহেতু সে প্রধানক্যের সমান্তরাল তাহলে প্রতিফলনের পরে প্রতিফলনের পরে সে ফোকাস দিয়ে নির্গত হবে সে হলো ডিএফটা হলো গিয়ে নির্গত রশ্মি বা প্রতিফলিত রশ্মি আর একটা রে আমরা নিলাম যেটা এফ যেটা ফোকাস দিয়ে আসে ফোকাস দিয়ে আসলে আমরা কি জানি প্রতিফলনের পর প্রধানক্যের সমান্তরালে সে বেরিয়ে যাবে তার মানে প্রথম আপতিত রশ্মি এ ডি প্রতিফলিত রশ্মি হলো ডিএফ দ্বিতীয় আপতিত রশ্মি হলো এ বি এফ এবং তার প্রতিফলিত রশ্মি আমরা ধরে নিলাম এ ই এডেশ এবার এই দুইটা প্রতিফলিত রশ্মি এসে কোথায় মিলিত হয়েছে এডেশ বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তাহলে প্রতিবিম্বটা কোথায় সৃষ্টি হবে প্রতিবিম্বটা এডেশ বিন্দুতে মিলিত হবে এবার এডেশ বিন্দু থেকে এই যে প্রধানক্যের উপর আমরা একটা লম্ব অঙ্কন করি এডেশ বিডেশ তাহলে এডেশ বিডেশটা হলো এ বি বস্তুর প্রতিবিম্ব তাহলে এই বস্তুর যে এই যে প্রতিবিম্বটা সৃষ্টি হলো প্রতিবিম্বের প্রকৃতিটা কেমন হবে সদ কেন এক্ষেত্রে দুটি প্রতিফলিত রশ্মি এসে মিলিত হয়েছে যদি মিলিত হয় তাহলে আমরা জানি সদবিম্বের সৃষ্টি হয় তারপর সেটা কি অবশিষ্য মানে উল্টা প্রতিবিম্ব এ বি এদিকে আছে এডেশ বিডেশ এটা হলো উল্টা প্রতিবিম্ব তারপর হলো খরবাকৃতি কারণ এ বি আর এডেশ বিডেশের মধ্যে যদি আমরা তুলনা করি এডেশ বিডেশের আকারটা ছুটো সো সেটা হলো খরবাকৃতি কোথায় গঠিত হয়েছে সি এবং এফ এর মাঝখানে সি এবং এফ এর মধ্যে কোথাও একটা বিন্দুতে গঠিত হলো তাহলে আমরা দেখলাম যখন বস্তু বক্রতা কেন্দ্রের পিছনে থাকে তখন যে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় সেটা হবে সি এবং এফ এর মধ্যে কোনো বিন্দুতে এবং তার প্রকৃতি হবে সৎ অবশিষ্য খরবাকৃতি অনুরূপভাবে আমরা দেখব যদি বস্তুটা এবার বক্রতা কেন্দ্রের উপরে থাকে আবার আমরা কি করব দুইটা রে নেব মনে করো বিডি একটা আপতিত রশ্মি যা প্রধানক্যের সমান্তরাল সে ফোকাস দিয়ে নির্গত হবে প্রতিফলনের পর ফোকাস দিয়ে নির্গত হবে আর একটা রে নিলাম আমরা মনে করো এ ই যদি আর একটা রে নেই বা সরি বি এফ যদি আমরা একটা রে চিন্তা করি বি এফ তাহলে সেটা আসছে কোন দিকে টুয়ার্ডস ফোকাস মানে ফোকাসের মধ্য দিয়ে আসছে তাহলে সে প্রতিফলনের পর কি করবে প্রধানক্যের সমান্তরালে বেরিয়ে যাবে বা নির্গত হবে এবার দেখো এক্ষেত্রে আবার দুইটা প্রতিফলিত রশ্মি এসে কোথায় মিলিত হচ্ছে এডেশ বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে তাহলে আমরা কি বল আবার এডেশ তাহলে হলো এডেশ বিন্দুতে আমার প্রতিবিম্বটা সৃষ্টি হবে আমরা আগের মতো কি করব এই প্রধানক্যের উপর 
एडेस बिंदु थे एक लम्ब अंकन करब एडेस विडेस तेल एडेस विडेस हो गो तुम ए बी एर प्रतिबिम्ब हमें जेको दुटारे नीते परि इकान क्यों एक रे नहीं पदनक समानरल और एक रे नहीं फोकसर मध्य दिए आगत रशी हमें अन्न जेको दुटे नीते पर जेम आगे जो दूटा छो एक टूअर्स द बक्रता केंद्र दिखे बा चिंता करी जो मेरूर ऊपर ये दुटा दिए अंकन करतेब एट इजियर मेथड एबार तेल एक क्षेत्र देखल प्रतिबिम्ब सृष्टि हल से सद कारण एक क्षेत्र तुम प्रतिफलित रशिदय इसे परस्पर मिलित हो अवशिष्य मैं उल्टा प्रतिबिम्ब समाकृति मैं दोनोंटार सज की है समान कथा इसे उत्पन्न हो जाए आर सी बिंदुते मैंने वस्तु जदि तुम वक्रता केंद्र थे प्रतिबिम्ब कथा सृष्टि हो वक्रता केंद्र सृष्टि हो एबार देख जदि वस्तुता ये ए बीटा सी एवं एफ एर मध्य को बिंदुते थे प्रथम कि छो सी एर पीछने एबार कथा आसल सी बिंदुते एबार आसल सी एर सामने अनुरूप में आबादा दुटा आपत्ति नेब एक हलो एडि पदनक समानरल फोकस दिए निर्गत हो एक फोकस दिए नहीं जाब से पदनक समानरले निर्गत हो बड़िए जाए तो एक क्षेत्र में आबाद एडेस बिंदु देश मिलित हो जाए एडेस बिंदुते कि प्रतिबिम्ब सृष्टि होडेस बिंदु थे ये पदनक एडेस विडेस प्रतिबिम्ब अंकन करब लम्ब अंकन करब तेल एडेस विडेसा कि एडेस विडेसा हो जाए ए बी वस्तु प्रतिबिम्ब प्रकृति सत् अवशिष्य दीर्घाकृति एक क्षेत्र में प्रतिबिम्बर आकार बड़ हो जाबिम्ब सृष्टि क्या सीएर पीछने जो अबजेक्टा छो जो वस्तुता छो सीएर पीछने प्रतिबिम्ब सृष्टि हो सर सामने एबार वस्तु चले ग सीएर सामने प्रतिबिम्ब चले सीएर पीछने तो यो एकम्र सम्भव शिका बाड़ीत प्रैक्टिस कर रे डायग्राम के प्रैक्टिस करते हैं डायग्राम देखे हो प्रैक्टिस करते हैं वस्तु जदि फोकस बिंदुते थे आगे देखे सी एवं एफर मध्य को बिंदुते यार जो वस्तुता एफर पर थे तो करब आगे मध्य दुटा रे नेब एक प्रधान समानरल जेटा फोकस दिए जाए रे नहीं आज जेटा से मेरुते आपतित हो तो जी कि मेरुते आपतित रशि प्रधान के साथ समान कण उत्पन्न कर निर्गत हो जाए यह कण समान रे दुटा प्रतिफलित रे जो इन्हें नाम दी सपोज डिई पी आर एस फर एक्साम्पल तेल यार रे ये दुटा कि आ समानरल आरस्पर कि आमानरल तेल समानरल रशी देश कथा मिलित हो ओशी में मिलित हो जानी समानरल रशीदय कथा इसे मिलित है कथा गए मिलित है ओशी में गए मिलित हो तेल जेहेतु बोल मिलित हो सदिम्ब और जेहेतु ओशी में गए निर्गत हो तो बृहद आकार तेल अवस्थान हो जाए ओसीम प्रकृति हो जाए सद एवं दीर्घाकृति ओसीमकृत एबार् चले आसब जदि वस्तुता फोकसर सामने चले आसे हमें स्टेप ब स्टेप आस फोकस सामने जो आसे आर दुटा रे नेब एक पदन के समानरल रे ए भी एक वस्तु से फोकस दिए जाए हल जो से इर ऊपर पड़े मेरूर ऊपर पड़े तेल समान कण उत्पन्न कर आर निर्गत हो दुटा रे जेटा आभिसारे रे हिसाब आ ये दुटा रे ये दुटा रे के जो अपना पीछन दिखे वर्धित करी तेल से एडेस बिंदुते मिलित हो एक देखा जाटा प्रतिफलित रश्मि क्योंकि कख मिलित होना जदि से पीछन दिखे वर्धित करी मन हे एडेस बिंदुते मिलित होडेस बिंदु आसचे तेल एडेस बिंदुता हो जाए तर असदिम्ब कारण आप जानी जदि मन हो मिलित हे तक से जाए असत बिम्ब एबार से ही एडेस विडेस एडेस एक लम्ब टनब तेल एडेस विडेस हो जाए ए बी वस्तुर प्रतिबिम्ब एक क्षेत्र में प्रतिबिम्ब प्रकृति हल असत दीर्घाकृति असत दीर्घाकृति दर्पण पीछने अवस्थित हो केसे आसब जदि वस्तु ओसीमे थे 
যদু যদি বস্তিটা অসীমে থাকে এবার ধরে নিতে পারি যে বস্তু অসীমে আছে মানে কি রেগুলো যে আসবে এগুলো সমান্তরাল আমরা প্রথমটা ধরলাম যে দুইটা রে আছে যা প্রধান অক্ষের সাথে সমান্তরাল তো প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশিক উচ্চ রশি কোথায় মিলিত হবে ফোকাসে তাহলে আমরা বলবো যেই বস্তুটা অসীমে আছে তার প্রতিবিম্ব এসে সৃষ্টি হবে কোথায় ফোকাসে কিন্তু এখানে আমরা বলছি মিলিত হবে তাহলে সেটা কী হয়ে যাবে সদ্বিম্ব এবার সব সময় প্রধান অক্ষের সমান্তরাল না হতে পারে এখানে আমরা দেখিয়েছি যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল না হয় কিন্তু তারা পরস্পর সমান্তরাল হয় আমরা লাস্ট ক্লাসেও দেখিয়েছি যে পরস্পর সমান্তরাল কিন্তু প্রধান অক্ষের সাথে সমান্তরাল নয় এরকম রশিদ হয়ে এসে কোথায় মিলিত হয় ফোকাস তলের কোনো বিন্দুতে তাহলে অবজেক্টের ইমেজটা কোথায় ফর্ম হবে প্রতিম্বটা কিন্তু সৃষ্টি হবে ফোকাসের মধ্যেই তো বস্তু যদি অসীমে থাকে তার মানে অসীম আকৃতির হবে তো এক্ষেত্রে প্রতিম্বটা এসে মিলিত হচ্ছে প্রতিফলিত রশ্মিগুলো মিলিত হচ্ছে কোথায় অ্যাডেস বিন্দুতে তো যেহেতু অ্যাডেস বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে তাহলে আমরা বলবো অ্যাডেস বিন্দুটা হলো একটা সদ্বিম্ব অ্যাডেস বিডেসটা হলো ওই অসীমে থাকা বস্তুটার প্রতিবিম্ব তাহলে এখন আমরা দেখলাম যে অবতল দর্পণে প্রতিবিম্বে কিভাবে সৃষ্টি হয় প্রতিবিম্বের অবস্থান কি হয় প্রকৃতি কি হয় এখন আমরা দেখব যে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব কিভাবে সৃষ্টি হয় 